的中国式妈妈和拎不清的糊涂妈妈，到底哪个更坑娃？焦虑的中国式妈妈，大家应该都知道是富察郎华吧？毕竟在剧中，她的嫡子焦虑症都快成为一大特色了。自从狼华的二阿哥永莲开始上学之后，狼华对他的要求就很严格。读书的时候不能打瞌睡，没办法习武就多报文科补习班，完全不顾及永莲这个心智不全的小孩能不能承担得起这样的压力。甚至狼华自从有了孩子，连口头禅都变成了“皇额娘也是为了你好”和“你是嫡子”，孩子听着都头大。皇额娘也是为了你好，你是嫡子。不顾孩子的感受，拼命报补习班的妈妈是不爱孩子吗？不，兰华是爱的。对于大儿子永莲，生病的时候他心急如焚，而且作为后宫 CEO， 公司的活也不干了，每天不是陪床就是陪读。对于闺女景色要选公主去和亲的时候，兰华为了不让自己的女儿吃苦，甚至不惜得罪太后。对于小儿子永从，这个娃生来体弱，兰华不知道为他操了多少心。后来病重的时候，更是二十四小时不间断守着。娘娘，好歹歇会儿吧。您这样不吃不喝、不眠不休的守在咸丰殿门口，他很爱他的孩子们呢。但三个孩子最后一个都没有落在他手里，为啥呢？因为皇冠太重，低头会掉呀。富察郎华作为大清皇后，养孩子在他心里职责比母亲更重要，生怕别人家孩子好过自己孩子，越逼越紧，才导致了两个儿子悲惨的童年加悲惨的结局。我只能这么说，富察郎华，你这完全是自己作的。看看下一任皇后如意是怎么对待儿子的。如意对儿子永基的教育方式完全是相反的。同是皇后，如意就没有郎华那份谨慎和焦虑。儿子长成啥样算啥样。虽然历史上的永基真的没啥大本事，起码射箭、文学、功课啥都不行，但他的童年至少活得快乐呀。焦虑的中国式妈妈是郎华，那另一位糊涂妈妈是谁呢？嗯，是绿云呀。为啥说他糊涂呢？是因为他虽然很疼爱自己的孩子，也从来不会在他们身上节省什么。但是他也有点太过于偏爱自己的孩子了，比如只带自己的儿子去扎罗面前露脸，永皇娶妻时就是小门小户的女儿，臣妾远房表妹的女儿伊拉里氏比永皇小一岁。狼华的葬礼上，两个孩子因为不哭受到责罚时，他也只肯爬起来为自己的儿子辩解。一举一动都让人心寒呐、啊！可你说他疼爱自己的孩子吧，他又不肯跟自己的孩子们好好的沟通交流。永荣画了一幅画给他看，他兜头就是一盆凉水。旁人的儿子被皇上看中的是才干，我的儿子却因图画游艺被赏识。教的孩子心里凉到了脚底呀！就是这样的教育方式，让他的孩子们一生无志，郁郁寡欢。来看《如懿传》，妈妈们不同的育儿经。野心家妈妈和阴谋家妈妈养孩子都带着黑暗魔法的气息，这两位应该都很好猜吧？一个是金玉言，一个是薇娅婉，他们俩可是《如懿传》里的大小 boss， 养孩子的方式呢也跟别人不一样。我们先来看看野心家妈妈金玉言吧。金玉言前期的目标一直都是当皇后，后来眼看无望，就开始希望自己的儿子当太子。作为金玉言最优秀的儿子，四阿哥永成自然就成了他的希望。但是永成从小到大，他妈妈教给他的就只有争和比。或许是因为金玉言本人比较张扬，所以他的儿子自然也没有学会藏拙，从小就知道和勇气攀比，也很有去争取抢的勇气。本来按照套路来说，这样的孩子在最后争处的时候肯定会是一把好手，但是由于他老妈金玉言过于急功近利，想要摔死乾隆，却反而被发现，导致最后母子分离。但是你要说金玉言只教给孩子争强，这是利用了孩子，肯定不是一个爱孩子的好妈妈的话，其实倒也不是。金玉言也是爱自己儿子的，后宫里除了如意，也就他会跟孩子闲话家常了。至于把自己的孩子看成工具吗？他这一辈子也就是母族的工具，而且一直都觉得能为母族做事是自己的荣耀，所以面对自己的儿子，他也是这么想的。但他忘了自己的儿子是大清的皇子，跟自己的母族又没啥关系。接下来就是本剧最大反派了，魏延婉小同志是怎么当妈妈的呢？虽然魏延婉一直在残害别人的孩子，每天不是搞掉这个就是做掉那个，但她其实很宠自己的孩子的。比如我们的小永言，超生超累了，不想再继续的时候，她就会让孩子停下来歇一会儿，但是还是会跟孩子说休息归休息，但是必须要把扎龙布置的家庭作业做完，这样不娇惯也不强压，其实也算得上是个好妈妈了。
失败点就在于他教导孩子听不听扎龙的无所谓，但是一定要向着他这个亲娘。不必什么事儿都听你皇阿玛的，你我是母子，血浓于水，你心里呀、啊、只能向着额娘。哦，我好像看到了一出妈宝养成记。不过还好，后来他的孩子被别人抚养了，将永灵交给尹妃养着，这景云呢、啊？就留给客品。至于永言嘛，就送去守康宫。小朋友们的三观，估计后来都被掰回来了。尤其是影妃抚养的景元，三观正道，已经不认魏延婉这个亲妈了。还好是这样，要是他的孩子一直被他抚养的话，大清肯定在这儿就亡国了，哪还有慈禧什么事儿？假如让你穿越回清朝，当一回乾隆的孩子，你最想做哪位嫔妃的孩子呢？我想《如懿传》里最好的妈，逃不过这两位：一个佛系带娃的如懿，一个育儿高手海兰。佛系带娃的当然是武林女主角如意啦。在这个浮躁喧哗的紫禁城，如意这样淡泊的性子，或许是最让人舒服的吧。但是如意可不只是自己不争不抢，就连教育自己的孩子也是在灌输这样的原则。如意收养永皇的时候，一直教他读书做人。在孩子因为夫子夸赞永莲有太子之风而闷闷不乐时，如意带他出去散步，告诉他永莲其实比他尊贵，所以不能再说僭越的话。这何尝不是在告诉永皇，不该想的就别想呢？同时，如意也告诉他，不要轻易让人看穿，这便是要永皇在不争不抢的同时藏拙。有什么本事呢？不要让旁人一下都看穿了。后来，如意又开导永琪，让他不要因为失意就止步不前，反而越失意就越要磨砺自己。如今你四哥得意，你就好好磨练自己，韬光养晦。又生下烟嗓小可爱永琪后，也时时都在教导他。比如有一次，永琪问他自己是不是不如五哥好啊？如意回答说，他们都有各自的好，不需要这样比较。这也算是如意最经典的育儿名言了。如意教孩子们不争不抢，而且要学会藏拙。但他的不争，并不是随波逐流，而是知道自己应该去做什么，不应该去做什么。在见过人生百态后，选择一条最喜欢的路来走。怎么说呢？这样教出来的孩子不一定会是天才，但他一定会比所有人都善良开心。其实我们紫禁城育儿高手海兰的育儿经就和如意的有些相似，哪儿相似呢？藏拙。海兰曾经教导过永琪，才美不外现而在长远，其实就是在告诉他不要把长处都表现出来，一定要一鸣惊人才好。不过，除了这一点之外，如意教导的是不争。海兰的教育层面就更偏向于智商和情商了。你看，永琪小的时候，当时扎龙因为读书的事儿苛责永章，永崇站在一边吃瓜看戏，是永琪跳出来圆的场。儿臣和六弟不慎聪颖，三哥常常停下为儿臣和六弟讲解，这是为人处事的情商。后来，如意因流言被波及，海兰为了帮她想办法拖延扎龙的时候，只需要老妈一个眼神，永琪就跳出来挽留扎龙，这是她的智商。长大了以后呢，众位阿哥都跟着扎龙一起出去狩猎，一心只在乎争强的永成，直接说场上无兄弟，这就很明显是想分个高下，然后自己呢再得个第一。再后来，孩子长大了，开始疑惑为啥我这么优秀，但是不能当太子的时候，海兰是这么回答的：不管是对着你皇阿玛，或是对着永琪，都要谨守臣子的本分。不可有妄念。他直截了当的告诉孩子什么是对，什么是错，紧接着又告诉孩子他要守的原则到底是什么。海兰育儿经里最宝贵的地方就在这儿了，有智慧、有情商的同时，要守着自己的原则，不能有妄念。在让永琪看通透的同时，还给他树立了一个钢板一样直的三观。就是可惜了，这么优秀的永琪，最后居然毁在了胡云角的手里。忽然就很想手撕了他啊！禽兽，放开那个永琪，让我来！好，本期视频就到这里了，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。